。行了行了，说了这么多，总结起来就是一句话：冯平不愿意治疗我。他现在控制不了自己的能力，如果强行使用的话，你们两个人都会有生命危险。真是可笑，冯平治疗好了你，你现在好好的在我面前，他也好好的，为什么治疗我就一定有危险？我失去了一部分记忆，冯平也因为救治我受了伤。他虚弱了很长一段时间，这些都是后遗症啊，哥，对不对？哼，所以你担心的还是他？我不只担心他，我更担心你，江南。你看看我，你看看你大哥。与其让我坐在轮椅上一辈子，还不如让我现在就去死。我不允许你这么说自己，江南。大哥不怕受到伤害，哪怕有万分之一的机会，我也想试一下。你真正担心的人是风平，你不想让他受到伤害，哥。如果拥有这个能力的人是我，不管遇到什么后果，有什么样的危险，我都会毫不犹豫的选择去救你。但是现在我没有这个能力啊，我不能拿别人的生命去冒险啊，对不对？哥，我发誓，我一定会治好你。一生都治不好，你发誓治我？你拿什么治？靠你那些半吊子的发明吗？艾瑞项目就是研究如何使用和控制超能力的，一定会有希望的，哥。那我要等多久？十年，还是二十年？不会那么久的。现在已经有了很大的进展，只是卡在一些技术问题上。如果我们能合作的话，一定是会有希望的，哥。希望？你知道“希望”这个词对我来说有多残忍吗？哥，你相信我，哥。别让我再看见你。你滚！滚！小虫子亦能为了生命如此努力，我也要证明我的命运了。
怎么样，江南说服风平了吗？风平这个女人怎么这样自私啊？你是江南的大哥，她居然……别说了，事情并不是我们想的那么简单。虽然我很想把腿治好，但是也不能以风平的生命安全作为赌注。或许我应该考虑一下和盛红的合作了。这种项目的研发进展是非常缓慢的，也许十年，甚至二十年。你想在轮椅上坐二十年吗？而且风平他救佳娘根本就没有受伤。现在他还活蹦乱跳的，怎么就你就会有生命危险呢？这分明就是他的推脱说辞，你居然还相信了？浩云哥，你真傻，他肯定想你在轮椅上坐一辈子，失去和迦南竞争的机会。你别忘了，他现在是迦南的未婚妻，将来北辰集团的女主人。刚才对我哥说的那些话，完全就是在信口开河。你不仅臆测了风平，还离间了我们兄弟之间的感情。您这么做很过分。你到底想要干嘛呀、啊，陆桥？啊？我这么做也是为了浩云哥好。我不希望他这一辈子坐轮椅。所以，只要有一线希望。我都要努力去争取。你能为我哥着想，我很感激。但是你要知道，我哥对你的感情很深，你说的每一句话都会影响到他。我不希望你再对他灌输这种错误的思想，明白吗？原来我对浩云哥还有这样的影响力啊！你真是太抬举我。